Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgooie met Gasseer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinzichte. Goeienavond en hartelijk welkom by RSG Geldsake. Nou die Suid-Afrikaanse staalbedrijf het een dringende pleidooi gelever dat die staalproducent Arsel Metal en die regering een oplossing moet kry om te verhoed dat Zuid-Afrikaanse langstaalproductie tot stilstand kom. Arsel Metal het reeds verlede jaar gesê dat gaan sy productie verminder weens la vraag en ook voor slepende logistieke en elektriciteitsprobleme maar dit kan groot probleme vir ondernemings in die waardeketting meebring as dit sou gebeur en ek gaan vanavond met Niels van die Kerk van die ISF daar oor gesels. Dan Clarence is een prachtige kunst en toeriste dorp aan die voete van die Maluti berge in die Vrystaat. Die dorp het onlangs die eerste slim dorp in die land geword, ten minste as dit by beerkracht en die bestuur van elektriciteitsgebruik kom. Die dorp het in september verlede jaar in samenwerking met Eskom een nieuwe krachtbestuurprogram in werking gestel en net sederdien geen beerdkracht ervaar nie. En ek gaan gesels met Ger Kreer van Augos uh, oor hierdie initiatief. Dan die probleme by Transnet is een van die grootste remskoene vir die mynbedrijf hier in Zuid-Afrika en een van die gevolge daarvan is dat die haven in Maputo bezig is om met rasseskrede te groei en ek gesels met die goepienaar van die Minerale Raad van Zuid-Afrika daar oor, en dan, soos op elke woensdagavond, gesels ons oor crypto sake, en uh, ons het verlede jaar baie gesels oor die bitcoin gekoppelde beersverhandelde fondse, uh, wat uh, sy verskyning in afval sou maak hier um, uh, op verskye aandele beerse recht oor die wereld, en die goedkeringe toe gekom vroeg in januari, en daar is reeds 10 van die fondse wat beskikbaar is, en sedert 11 januari het daar reeds 5 miljard dollar na hulle gevloe, en ek gaan met Christo de Wit van Luno daar oor gesels. Maar kom eens kyk eers wat het op die markte gebeur, en die inzetsel word geborg dier Finband Groep. Beperk, kontak hulle op 0860-222211 Finband Groep. Beperk. Henkoe Kreer sit soos gewoonlik reg, en Henkoe, tenminste jy naam vanavond goeie nies vir ons. Absoluut reik, goeie naand en goeie naand en elke luisteraar, ja, Amerikaanse markt is mooi en groen en verhandel tans so wat 0,6% hoor en die Europese beers het ook in die groen gesluit so wat 0,8% hoor. Soort gelijke prank hier by ons, die JSE het vandag 1,4% steviger gesluit op 74.320 punte. Die nuiverheidsindex sluit 1,6% steviger Die financiële index was 0,2% op en die hulbron index sommer 2,2% steviger aan die einde van die dag. Naspers en proces, elke goeie dag gehad, naspers vandag 5,5% steviger, proces sluit 3,5% hoer, gevolgd hier Glencore en Anglo wat elke 2% gewen het. Dit was rechtig nog een baie goeie dag vir die mynbaar aandele soos Kumba, Aam, Anglo Gold en Northern wat elke in sommer 4,5% steviger gesluit het. Ons sien ook dat Harmony en Amplats het vandag elke in 4% hoer gesluit. Aan die negatieve kant, paar maatskapie soos Reunert, Aspen en die Multichoice groep, wat elke in 3% laar gesluit het, en die Capitec, Tiger Brands en Sappy, het elke in 2% verloor. Die prijs van goud is nou 2020 dollar per finance, platinum is 908 dollar en palladium 965 dollar. Soos oorbeweeg naar die olieprys, Brent olie staan tans op 80 dollar per vat en die rand het veld gewend vandag, tans 18 rand 85 10 oor die dollar, 24 rand 10 oor die Britse pond, 20 rand 54 10 oor die euro en 12 rand 45 10 oor die Australiese dollar. A bitcoin kost tans 40.000 dollar, dis so wat 770.000 rand en die R1.6 verhandel tegen 8,7% en die R2.09 verhandel tegen 11,5%. Henkoe, baie dankie. Johan Gous is hoof van adviesdienste by SES van Wealth. Hy sit hier langs my in die atelier. Uh, Johan, goeienavond. Ja, goeiedag op die markte. Is lekker om weer die rand onder 19 rand in die dollar te sien. Goeienavond, Ruik. Definitief so. Twe- ja, weet, as jy nou kyk, die mark het vir <coughs> ons wat 2.7% gegeven oor die laaste twee dae. Die hulbronne index, wat baie zwaar gekry het, het vir ons 5% opbrengste gegeven die laaste twee dae. En dit is ten spuite van een sterke rand. So, dit wees vir jou, selfs al um, kan die rand versterk, uh, gaan dit nie oodwendig sleg wees vir jou um, randverskansers nie. Maar ek dink, ek dink algemeen net meer positieve sentimente in die markte, waar die rand so'n bykie ondersteun het, 
en dan het is ook vandag gesien dat China bijvoorbeeld hulle reserve vereist is vir uh, banke verlaag het, wat beteken dat die bank kan natuurlijk nou bykie meer geld uitleen. Maar as ons net kyk na die rand, reik nog steeds vir die laatste jaar, so tussen 9 en 10% af tegen die grootste geld in jyre. Ja, die beheer sê dat die begin van die jaar so net so oor die 3% af, um, dit terwijl baie markte in die wereld op rekord hoogtepunt uh, verhandel, soos uh, bijvoorbeeld die Amerikaanse markte. So, daar is hem nog een beetje veld om te wen, en ek dink dat die mark die afgelopen paar weke miskien een beetje seder gekry as wat hy moes. Maar ons het vandag inflasiecijfers gesien, um, en dit is nogal uh, interessant, want die, die inflasiecijfer in december was 5,1%, uh, dis evens beter as wat verwag is, in november was die koers nog 5,5% en omdat het nou in december was, kon ons nou die hele jaarse inflasiekoers bereken vir 2023 en dit was 6%, heel boe op die reservebankse inflasieteiken grens en dit is omtrent uh, basisse percentagepunt laar as in 2022, toe het op 6,9% gestaan het uh, met, dit is telke, ons praat hier van decimale wat het beter was as verwacht is, maar ten minste wees die, die pijl in die rechte richting. Reik, definitief. Um, die vraag is natuurlijk net van hieraf hoe vinnig gaan het verder kan daal, maar ek denk belangrijk ook vandag wat uh, uitgekom het is dat die kerninflasie cijfer was 4,5% wat onder, onveranderd was van uh, die november cijfer en daar was een verwachting dat die kerninflasie wel kon stijg en dit is iets wat die reservebank baie na kyk. Maar ja, goeie tendens, ons het gegaan van 5.9% in oktober, 5.5% uh, in november en toen naar die 5.1% toe in december. En um, ja, jy weet, uh, soos jy sê, die 6% uh, gemiddelde inflasiecijfer vir 2023 is heel wat beter as die 6.9% gemiddelde inflasiecijfer vir 2022. Um, kyk ons net na, na so'n bykie van die meer onderliggende faktore, um, jy weet die voedsel en nie alcoholische drankies um, inflasiecijfer was bykie laar gewees as die 9% het ons in november gesien het, maar het het nog steeds op een redelike sterk vlak van 8.5% gestaan, behuising en dienste inflasie was 5.7%, wat die hoogste was eindelijk sedert mei 2017, maar dan die vervoerindex het uh, inflasie van 2.6% um, getoon, wat baie laar was as die 13.9% het ons uh, jaar van tevore gesien het. En dit was natuurlijk wens die laar brandstofpryse wat ons gesien het die laaste maand of twee. Maar dan ook die ander ding wat nou morgen aangekondig word reik, is die PPI-cijfer, wat natuurlijk ook een bykie van een leidende indicator is, want het ja, gaan door inzetkosten. Ja, die PPI is die inflasiekoers wat bezighede ervaar. Ja. So dit gee idee van die ko- druk, koste druk wat hulle ervaar, wat hulle dan natuurlijk in hulle prijse sal moet deurgee, wat hulle aan, aan, aan die verkoper en die verbruiker gee, maar die vraag dan seker reik is, wat beteken die cijfers nou in termen van Morrisse Monetaire Beleidskomitee vergadering? Die gevoel is dat, alhoewel inflatie nog steeds sal daal gedierende 2024 na die 4.5% middelpunt van die 3 tot 6% teiken band van die reservebank, gaan inflatie nog so piekie aan die hoge kant bly boor die 5% heel moendlik in die eerste drie maanden van die jaar en daarom verwacht ons nie dat daar enige rentekoesverlaging sal wees tot de minste heel moendlik na die middel van die jaar nie. Ja, ek het gesien, meeste ekonome verwacht geen verandering in die rentekoers nie en indien daar verlaging kom sal het eerst in die laaste paar maanden van die jaar wees die, die ek toe ons verlede jaar, vroeg verlede jaar gesels het, was die verwachting dat het omtrent nou zou begin val maar dit, uh, ek dink nie, dit gaan nie geval wees nie, maar net, uh, jy het verwijs na die dre, um, voedselprys of die voedselprysinflatie was 8,5%, dit is baie laar as wat het was, maar is nog steeds hoog, artappels 52% hoer as een jaar gelede, kan jy dit dink, um, pampoen 27%, um, dan witsuiker 20%, sinikie bruinsuiker 25%, rys 20%, en uh, eiers, 38% hoer as een jaar gelede, dit is, dit is stapelkost, dit is wat mense elke dag moet koop, so met die gemiddeld, die gemiddelde inflasiekoers kan miskien 5,1% wees, maar baie mense, sy inflasiekoers is baie hoer, omdat hulle baie geld aan bijvoorbeeld kost moet bestee, allemaal moet. Definitief, Rijk, en, en dan gaan kyk jy na die kleinhandelcijfers, wat uh, ook onlangs bekend gemaakt is, en dan kan jy sien dat mense het eindelijk meer geld aan kost spandeer, so hulle, het is nie eerst meer by elixere en, en ander goed soos kleraasie nie, hulle gaan net terug na kost toe, en dan sit hulle met hierdie druk op die daadwerkelijke uitgaves wat vir hulle elke dag een groot uh, inpak op hulle sak maak. Ja, die inflasie vir um, vervoer is telke heel wat laar, 
Ek wonder of taxis en busses daar hier gaan val en die verlede het dit nie gebeur nie. Die inzetsel is geborg door Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860 Finbond Groep Beperk. Finbond Groep Beperk bied een gewaarborgde opbrengs op vaste termijnbeleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op een 5 jaar termijnbelegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiatie of administratie voor je woord geef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppeld aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-post deposito by finbond.co.za Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot dier dik en dun. Voor die belangrijkste zaken is schakelen op RSG Geldzaken. Die Zuid-Afrikaanse staalbedrijf het een dringende pleidooi gelever dat die staalproducent Arsel Metal in die regering een oplossing moet kry om te keer dat Zuid-Afrikaanse langstaalproductie tot stilstand kom. Arsel Metal het reeds verlede jaar gesê dit gaan sy productie verminder weens een laag vraag en ook voortslepende logistieke en elektriciteitsproblemen. Maar indien dit gebeur, kan het baie groot probleme vir ondernemings in die staalwaardeketting meebring. Niels van Niekerk is op die lijn, hy is die uitvoerende hoofd van International Steel Fabricators of South Africa en dit is een organisatie wat ondernemings in die staalconstructie en vervaardigingsbedrijven verteenwoordig Niels, baie welkom by die program. Kan jy net vir ons eers ek prentjie skets van die staalbedrijf tans in Suid-Afrika en hoekom die probleme by Arsel Metal so'n groot inpak kan hee? Ja, goeie naand, Rijk, aan jou en, en ook jylle luisteraars. Die groot probleem is, is dat die uh, eerste soos natuurlijk soos uh, uh, Amsa sê, dat die, uh, die, die la vraag, dis die eerste ding, en natuurlijk ook die algemene uh, st- blijende stijgende kosten waar ons allemaal moet opereer, die is daar. Maar een staalbedrijf, as die, die economische groei onder 2,5% is sikkel die staalbedrijf, dis maar een gegeven. En is, so die, die in, eerste in die rente probleem is dan die, die, maar die laag groei wat ons het. Verder is dan die probleem dat die staalbedrijf word bedien door twee basische uh, 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 sectoren. Die ene is die hoogoonde, dit is uh, Ams, uh, die Amsa hoogoonde, en dan aan die andere kant die uh, uh, skrot uh, minimielens. Die skrot minimielens bedien is baie specifieke mark, die hulle bedien die algemene, hulle maak hier die klein sekties, die hoekeisters, die ronde, ronde eisters enzovoorts, vir baie algemene mark. So dat is een redelijke groot mark daarvoor, maar net, net Amsa kan om 500.000 ton maak van die, van die stalen wat ons gebruik in die industrie, in die constructie, in die motorbedrijf, in die uh, elektrotechnische bedrijf, in die, in die verdedigingsbedrijf, enzovoorts. So, uh, die, so, die, uh, so dit uh, ons is totaal van hulle afhankelijk. Die probleem wat ontstaan het, is dat na 2010, uh, die, die, toe die afname begin het, het die, die skrot minimielens uh, alle grote problemen ondervind. 2013 het die staat uh, wat hulle noem die preference price system ingestel, en waar die, 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 die meerders dan gesubsidieerd word. En die subsidiering verplaas die uh, regulatie, dat die hulle, hulle uh, staal dan krijgt die in 30 tot 40 percent onder die wereldprijs, en natuurlijk die, die staat subsidiëren nie, dit is die, ons bedrijf wat het moet subsidieer, die bedrijf, die, die, die uh, bedrijf wat self maar zwaar, onder zwaar druk gaan, moet word dan verplicht, en die waarde van die, die subsidiëring aan daar die bedrijf is ongeveer 5 biljoen jaar. Het is om ongeveer 50 biljoen jaar oor die laatste 10 jaar, sê dat dit ingestel is. En in die omstandighede is het onmoendig vir uh, uh, AMSA om dan te competeer met daar die een groot deel van die markt. En dit is na die aankondiging, het was onmiddellijk uh, uh, met hulle hoofuitvoerende beamte geskakel, en het was so seker, hulle soek geen in uh, Engels nou bijlaats, of subsidies nie, en hulle soek net een gelijke uh, veld. As hulle gelijke speelveld kan kry, dan kan die, uh, sal hulle voortgang. Met andere woorde, as hulle die selle spoortariewe mm. kan kry, as wat ander kry, as die selle elektrische tariewe kan kry, en dat hierdie voordeel, wat, uh, wat, wat die hulle competitie geniet, indien dit sou verweider word. Maar die, um, ons maar, het dan toe middel, ja. ja maar die, maar die, spoor, die, die, die speelveld is al vir geruime tyd ongelijk. Uh, daar was op een stadium een gestoei oor tariewe, daar is een gestoei oor uh, die, die tariewe vir uh, logistieke um, en ander um, kritieke elemente van hierdie bedrijf. Uh, wat is jou vooruitzicht dat hier die uh, oplossing wat gesoek word uh, kan gebeur? En, en wat precies 
soek jylle, wat denk jy kan die oplossing wees? Al die oplossing, die, die, die oplossing soos dan uh, gesien word dier die dier AMSA, wat ons ten volle ondersteun, is die, uh, die verwijdering in eerste plek van die subsidiering. In die eerste plek sit, sit dit dan 5 biljoen terug in die, uh, die vervaringsbedrijf, sy sakke, en uh, aan die ander kant, dan moet, dan moet die uh, moet, uh, Aslo-Metal op een gelijke vlak uh, kan kompeteer, hulle beweer wel dat dat kan, hulle is heel tmal bereid om het te doen, hulle sal, en dat hulle res- resultate sal dan so danig wees dat dit verwijder word. En dit is maar die, 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 uh, die, dan die basis, ons kan nie, die, ons het nie insaam precies die dinge oor die spoortarieve en oor die elektriciteitarieve nie, ons moet hulle aanvaar op hulle dat dit so is, en dit is tussen hulle, daarom is, het ons dan ook die skrywe gerig aan die regering en aan hulle om by mekaar te kom en dit uit te sorteer. Ek wil vir u wel net sê, dat die, hier is nie probleem vir die, vir die, uh, vir, vir die staalbedrijf nie, hier is een probleem vir Zuid-Afrika, die uh, productielijne gaan staan, daar is nou wel, daar word staal gemaakt op die oomlik nog, die, uh, uh, die, uh, uh, daar het stellings geneem, die, as die mele beplanning word afgesit 12 februari, hy gaan nie weer begin nie, daar mele is wat biljoene rande om weer te begin die hoogoonde, dit is hier in, in, in Newcastle, Die ene in Newcastle, ja, hy word, as hy afgesit word van het maan om weer aan die gang te sit, as hy nou vries, in die stel, uh, die hele stelsel vries. So dan sal hy nog vir een paar maanden aangaan, maar dan sal die, 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 die productielijne gaan staan. Hy weet die motorbedrijf, wat 38 maanden om een verandering in sy uh, 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 voorsieningslijn te doen. As jy skroefie verander wat kritisch is, veilig is kritisch, dan vat het tot 38 maanden voor hy dit in een, in een botsingstoets, wat die hele dan in die voertuig gebruik word. So dat, dit is onmoeilik om, het, om die staal in te kry, ook vir, vir die ander bedrijven, dier ons geblokte uh, 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 havens, en natuurlijk is daar baie van die producten wat speciaal ontwikkel is in Zuid-Afrika, vir Zuid-Afrika, vir ons myne, vir ons myn bedrijf, uh, uh, vir die spoor weer enzovoort, wat nie beskikbaar is elders in die wereld nie, omdat het specifieke items is wat oor 100 jaar by ons geontwikkel is. Ja, dit is, uh, ek, ek kan die, die probleem verstaan, um, maar als om met alles een genoteerde maatskapie, uh, dit het een winst bejag, wat gaan gebeur as daar nou nie een oplossing kom nie en daar die oond word afgeskakel, uh, wat gaan dan met plaaslike bedrijven gebeur? Wel, een uh, groot deel van die plaaslike bedrijven sal gaan staan, sal toe niet gaan, die, uh, die sien die, 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 soos wat die bedrijven, soos wat die, wat die bedrijven sal tot niet gaan? Uh, wel in de eerste plek, uh, uh, as jy kyk na die, die wat gebeur, as jy kyk na die Australiese voorbeeld, wat gebeur die oomlik wat jy afhankelijk raak van invoere, want dan, dan voer die mense, wie die bedrijven voer dan nie meer die, die rouwmateriaal, en jylle voer die vervaardigde product uh, 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 word aangevoerd. en die nie motorbedrijf, uh, die, die gaan bly motors bou nie, omdat die uh, productie gaan staan, gaan die, die, net onthou dat die ons motorbedrijf, al die, die voertuig word ook in al die ander lande gemaakt. En die, ons is aangeduid, by ons, by ons uh, vergadering is aangeduid, dat bijvoorbeeld ons sal, nie net sal die, sal, uh, sal uh, die productie gaan staan nie, maar hulle is ook nie verder nieuwe productie, hulle principale oorzee sal hulle nie toelaat om nieuwe modelle te kry nie, sal nie toelaat om deel te neem in die elektrische motorontwikkelings enzovoorts enzovoorts nie. So dis a uh, Dus, dus aan die ene kant een vertrouwingszaak, aan die andere kant een financiële zaak. Die spoor, jou, jou spoorlijne gaan staan, die, jy, daar, daar sal nie meer die, al die stale, bijvoorbeeld vir voertuie, se, se, se vere word gemaakt in Zuid-Afrika, wat die, wat die vervaardig word. So, en, om my lukt verloor, om 10-7% van die, van die, van die voertuig, se waarde, een staal, wat, wat in Zuid-Afrika gemaakt word, speciaal vir hulle. Ja, dit is weeselijk. Ek het ook gelees dat uh, Alstor Metal is die enigste vervaardiger van spoorlijne in Afrika en uh, natuurlijk is uh, Transnet nie in een goeie positie nie en sal moet in standhoudingswerk doen wat spoorlijne gaan nodig hee. Mos hulle daar moet los, Niels, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Niels van die Kerk. Hy is die uitvoerende hoofd van International Steel Fabricators of South Africa. Het jy dit gehoor? Dis die klank van lichte wat afgeskakel word om die inpak van beurtkracht te verminner. Enskom, moedig jou aan om te alle tye minder elektriciteit te gebruik dier elektrische toestelle en lichte wat nie gebruik word nie af te skakel. Cellphone laaiers, tv's en decodeerders gebruik steeds elektriciteit as het nie by die muurprop afgeskakel is nie. Jy sien, as ons amal dit wat nie gebruik word nie afskakel, kan ons gesamentlike poging help om die inpak van beurtkracht te verminner.
Kom ons werk saam, dier af te skakel, om beerdkracht te verminder. NSG Geldzake met MoneyWeb, elke week saam tussen 6 en 7. Clarence is een prachtige kunst- en toeristendorp aan die voete van die Moluti berge in die Vrijstaat. Dit is bekend vir sy kunstenaars en dit is werkelijk een van die pikantste plekke in die land. En as jy nog nie daar was nie, kan jy dit gerust op jou moedbesoeklijst sit. Die dorp het onlangs die eerste slim dorp in die land geword en minste as dit by beerdkracht en die bestuur van elektriciteitsgebruik kom. Die dorp het in september verlede jaar in samenwerking met Eskom een nieuwe krachtbestuurprogram in werking gestel om beerdkracht tot de einde te bring en het lyk of het werk, want Clarence het skynbaar nog nie beerdkracht sê die in, sê die in werkingstelling van die stelsel ervaar nie. Nou Clarence is nie die enigste plek waar die vraag na elektriciteit bestuur word nie. Soortgelijke krachtbestuurprojekte is reeds in verskye municipale en metro's aan die gang, maar dit is die heel eerste area waar die gemeenskap hulle vraag na elektriciteit bestuur. Gert Kreer is de directeur van OGOS en hy is ook een op die dorp. Gert, baie welkom by die program. Wat is die achtergrond van hierdie project? Dankie, Rijk. Um, wel, ons doen, as een bezigheid doen ons nou al die uh, uh, groeps lading bestuur in stad Kaapstad oor die laaste vijf jaar al op een commerciële basis en hy daar het het voortgespreid die vraag of ons dit ook op een residentiële vlak kan doen vooral in een gebied soos uh, Clarence wat afhankelijk is van toerisme. En dis waar die gedachte vandaan gekom het en ons het met Eskom begin gesels en uh, hulle was uh, baie, hulle het nou saamgewerk met ons en ons aansoek en het, uh, het het geleid tot die inwerkingstelling daarvan op die 1. september. Nou, hoe werkt die stelsel? Um, die basisse beginsel is dat um, Eskom uh, uh, in plaas daarvan dat hulle loudshedding toepas, so hulle na ons te kom en vraag dat ons op een vrijwillige basis moet bes- bespaar. Um, uh, ons het met hulle vooraf voor een gekom op sekere doelwitte wat ons moet bereik, as hulle dan nou so vraag ons moet spaar. Um, ons het van ons eie technologie geïnstalleer um, op die uh, hoof uh, inkomende lijne, Eskom lijne, so dat ons een levendige uh, data het om vanaf te werk. En die inlichting verspreid ons dan aan die, aan die gemeenskap, um, door middel van uh, toepassing, en die gemeenskap reageer dan vrijwillig daarop uh, door goed af te skakel of andere acties te neem wat hulle ook al so goed dink. En uh, dit werk uitsteken, die uh, gemeenskap is uh, ongelooflik ondersteunend in die hele project, um, en ons vat allemaal handen en ons, en ons maak het werk. So as, as ek in jou nou recht verstaan, Eskom sê vir julle, luister, ons gaan beerdkracht instel, en sy julle bijvoorbeeld die elektriciteit verbruik met 20% kan verlaag, dan sit julle daai inlichting op een slimfoon toepassing, en dan sien mense dit, en dan gaan sit julle nou een klomp toestelle af, of zwembadpompe en giezers en dies meer, en dit verhoed dan dat daar beerdkracht op klerens is, is dit die model? Heeltemal die model, die, die, die sien dit precies recht. Um, so Eskom vraag van ons om te sparen, en so lang as van ons ons kant bring, uh, word ons dorp nie afgeskakel nie, en ons bezighede in ons restaurante en ons hotelle en gasthuise kan opereer, as of hulle normaal opereer. Um, en daarvoor is ons baie dankbaar. Nou, hoe dier is die infrastructuur wat jullie moet inzet om so een stelsel moendlik te maak? Um, die infrastructuur in ieder geval was nie so dier nie. Um, die, daar is natuurlijk een redelike belegging in die, in die totale toepassing wat, wat ons gebruik, so daar is een groot belegging. Maar in termen van infrastructuur is het eindelijk relatief min. Uh, ek meen, ons het uh, twee meters uh, wat ons geïnstalleer het op Eskom infrastructuur wat vir ons die levendige data voorsien en uh, ons gesterkt die, werk die bestuurprogram vandaag. En die gemeenskap sê jy het ingekoop, maar ons uh, bly in Zuid-Afrika, daar is altyd een klomp dwarsstrekkers, uh, wat nie wil saamwerk nie. Uh, is, is daar enige probleme daar? Kan jy onmiddellik sien as die boodskap uitgaan uh, na die gemeenskap toe om elektriciteit uh, gebruik te verminder, dat het wel gebeur? O ja, nee, ek meen ons, ons data wees het onmiddellik van ons, soos uh, wanneer ons geroep word om te, te begin bespaar, we gaan ons monitor en uh, binnen een kwestie van 15 minuten, misschien 20 minuten, is ons bij ons doelwit en uh, allemaal, allemaal werk saam en, en die hele dorp gaan ons en praat daarover en uh, allemaal help saam om, om dit te bestuur. Um, die bezighede het uh, selfs st- een stapje verder gegaan door hulle self te organiseren en as het nodig is, kan ons hulle mobiliseer om krachtopwekkers te, te begin loop en sikke goed is te doen, as daar nie genoeg besparing is nie, en dan, dan te subsidieer ons daai besparing door middel van, van krachtopwekkers en ander maniere. So die, die samenwerking van die totale gemeenskap by de Clarence en Goewetswana was absoluut ongelooflik. 
Ja, wat is de rol het die plaaslijke overheid gespeeld? Want ik neem aan, hulle moet ook aankoop. Um, wel, die plaaslijke overheid is, uh, is maar gewoon een gebruiker soos wat al die rest van ons is. En dit, dit is wat Clarence so uniek maak, is dat die totale dorp is directe kliënte van Eskom. So ons word nie voorsien die uh, municipaliteit wat tussen, tussen ons en Eskom staan nie. En, en dit maak die gesprekken met, met Eskom baie makkelijker. Um, so die, in ons geval is die municipaliteit bloot net een gewone gebruiker soos wat ons ook is. En natuurlijk een van die drijvers wat ons gehad het was dat ons moet ons waterpompen en sanitasiewerke aan die gang kry. Ja. En dat is wat van die grootste verbruikers in die dorp. En, en vanaf 1 september was ons so danig gelukkig dat ons nog nooit nodig gehad het om ons uh, watervoorziening af te skakel of die sanitasiewerke af te skakel nie. Hoe kom het jylle Clarence van alle plekken gekies? Uh, want ek bly op Clarence. Uh, so ons is gelukkig om, om in die prachtige dorp te kan bly. En uh, dis ook om ons dit gedoen het. Ja, ek is seker, hierdie kan ook as een blauwdruk dien vir ander dorpe en municipale overhede, baie interessante initiatief. Gert, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Gert Kreur, hy is de directeur van Agos en ook een koordineerder op Clarence om hierdie program in werking te stel. Johan, is jy nou lus om in Clarence te gaan bly? Ja, het reik, ek hou van hierdie, weet, is nou absoluut een goeie voorbeeld van hoe die publiek nou net weer bykie beheer in hulle eie hande kan neem, want die feit is beheerkar gaan nie weggaan nie, is hoe gaan ons daarop reageer en hoe kan ons dit bestuur? En hierdie is een fantastische model. Maar daar moet allemaal saamwerk, soos jy ook gesê het. Ja, absoluut. Um, maar ek dink as jy in die dorp bly sonder beerdkracht, dan gaan jy die voordele daarvan sien. Uh, nie net uh, bezighede nie, maar ook huishoudings. RSG Geldzake met MoneyWeb Jou betrouwbare bron vir sake en beleggingsinzichte. Die probleme by Transnet is een van die grootste remskoene vir die Zuid-Afrikaanse mynbouwsektor en een van die gevolge daarvan is dat die haven in Maputo bezig is om met rasseskrede te groei. En dit is ten koste van Zuid-Afrika, want Zuid-Afrikaanse mijngroepe het verlede jaar 25 miljoen ton sy kroom, ferrokroom, magnetiet, steenkool en ook verskye ander minerale dier die have uitgevoer en die 25 miljoen ton verteenwoordig die grootste deel van die maximum vermoe van 37 miljoen ton wat die hawe het. Net ter vergelijking die Richards Baise steenkool terminaal kan net so oor die 90 miljoen ton per jaar uitvoer. So hierdie Maputo hawe is nog klein, maar die Maputo regering het pas sy contract met DP World met nog 25 jaar verleng om die hawe te bestuur en hulle gaan ook nog 40 miljard rand in die hawe investeer. Hugo Pienaar is die ekonom by die Minerale Raad van Zuid-Afrika. Hugo, welkom by die program. Hoe wezenlijk is dit vir Zuid-Afrika? Is dit een goeie ding of een slechte ding? Misschien moet mens dit begin om te sê dat daar is so'n bykie van een Zuid-Afrikaanse hoekie aan, want Grundraad het ook een belang in die Maputo hawe. Ek denk is op 25% belang so dis aan my Zuid-Afrikaanse maatskapie wat ook nou die rek voordeel trek uit die verhoogde tonne maat na Maputo. Jy is heel te wel reg, as mens oor hoofsiena kyk, dan is dit natuurlijk die gevolg van swak prestatie van Transnet en die onvermoe om steenkool, kroom, eistererts en so meer dier Zuid-Afrikaanse havens te verskeer. Nou, mens moet dit sê, die probleem is nie so seer by Zuid-Afrikaanse havens nie. Dit is inderdaad vir ander sektore van die ekonomie, so vir landbouw byvoorbeeld, weet ons, daar groot probleme by die Kaapstad haven. Maar in termen van die mijnbouw is die groot probleem op die spoorwee, wat nie die tonne maat kan hanteer, wat hulle van tevore kon doen nie. Ja, maar dit is nog steeds uh, beperking op die mijnbouw bedrijf, want productievlakke word aangepas volgens die hoeveelheid wat uitgevoerd kan word. Nou sit ons met Maputo, wat nie ver van baie van die groot mijnbouw areas in die land is nie, wat nou ook producten kan uitvoer. Die sleetel is seker natuurlijk, hoe kry die mijne hulle producten by die hawe? Is dit meer doeltreffend as wat Transnetse spoorlijne tans doen? Ruik tot een groot mate word het met vrachtvervoer ook dier Maputo. So daar is een beperking daarop ook, want natuurlijk, jy kan net soveel goed op een vrachtmotor laai, en ons het al by van hierdie grensposte groot op eenhoopings ook gesien, omdat die vraag nou net so groot is vir padvervoer, weens die probleme by die spoor wees. So die langtermijn oplossing is definitief nie meer op pad nie, dit is om hierdie tonne mate terug op die spoorlijne te kry, en daar is nou 
pogings wat traan sit in die privaat sektor mee saamwerk om dit te doen, maar dit lyk nie vir my asof het ongelukkig binnenkort gaan terugkeer na die tonnemaat van 3-4 jaar terug nie. En dit is zeker die geleentheid vir Maputo. As trans net nie die vraag kan hanteer nie, dink ek gaan Mozambique dit met open arms ontvang. Maar denk jy dit kan een positieve inpak he, op productievlakke in Zuid-Afrika? Wel, jy het nou reeds die tonnemaat genoem op Maputo reiks, so daar is een beperking, maar weer het is nou net gesê, die langtermijn oplossing is nie om na Maputo te gaan nie, dit is dat trans net hulle doeltreffendheid moet verbeter. Ek sê, jy is heel te mal reg, ons het nou reeds gesien, dat aan die eisterertskant, en dit kom waarschijnlijk aan die steenkoolkant ook, dat daar so baie voorrade aan die opbouw is, omdat die producten wat geproduceerd word, nie uitgevoerd kan word nie, nou raak die voorrade nogal hoog, by die myne, en nou is van die myne gevoerseer om hulle productie terug te snij, en nie nie die productie nie ook hulle investering, voor uitzicht op die volgende paar jaar, is daar bezig om teruggesnuid te word. So ek meen, daar is geen twyfel, dat het wezenlijke negatieve gevolge vir die mijnbouwbedrijf, ook natuurlijk vir die winstgevendheid van die mijnbouwbedrijf. Maar daar is nou 25 miljoen ton dier die Maputo hawe verlede jaar. Ek sidder om te denk hoeveel vraagmotors dier die grenspost moet gaan, en ook dan op die pad na Maputo toe. En soos ek het verstaan, is daar nie een snelweg tot Brihave nie, daar word maar basis dier die stad gerei om daar uit te kom. Dit moet ook geweldige logistieke probleme in Maputo meebring. Ek neem so aan, Rijk, dit is nie net daar nie, ek ben ons het gesien het in Suid-Afrika ook, in Richards Baai by voorbeeld. So Richards Baai het twee havens, daar is die steenkool terminaal waarna jy vroeger verwees het, maar daar is ook een algemene hawe by Richards Baai, wat dier transnet bestuur word, die steenkool aanig word dier privaat mijnbouwmaatskapie bestuur, maar wat nou gebeur het is, die geallokeerde steenkool hawe by Richards Baai, vrachtmoters kan nie daarin gaan nie, so hulle gaan nou na die ander hawe toe, weens die spoorprobleme, en daar is ook weesendlik op een hoopings, en dit is gevaarlik, dit beoorzaak slaggate, en so weer, so dit het groot sociale impacte, as jy hierdie tonnemaat, wat eindelijk op spoor vervoer moet word, nou geforceer word, om dit op die pad te sit, en natuurlijk, jy kan nooit op pad soveel tonnemaat uitvoer, as wat jy op spoor sou gedoen het. En dit is baie duurder om hierdie type van erts per vrachtmotor na havens toe te vervoer. Maar ek neem man die sleetel gaan wees die mate waarby die privaatsektor by die bestuur van havens en ook transnetse spoorlijne betrokken gaan raak. Mens kan nou sien in Maputo is dit reeds een sukses story, dit lyk asof hulle baie baie fliks groei en daar is nou al contracte uitgegeef vir verskye havens en sluitende van die terminale in Durban en Richards Baai onder meer. So hoopelik kan Transnet sy doeltreffendheid verhoog en dat die producte dier daar die avonds uitgevoerd kan word, maar dit gaan nog een rukvat. Dit gaan definitief nog een rukvat reik. Net om terug te kom na het vorige punt, jy moet nie net concessies by die avonds sien nie, maar ons wil dit ook graag op die spoor wie jy self sien, so dat Transnet, dit is hulle bate, hulle bly die eienaar van die bate, wat die privaat sektor selfs op die spoorlijne dit begin bestuur. Nou, daar is sylke planne, en dit is deel van Transnetse regrik plan, maar Transnet praat van 18 maande ten beste regrik plan. So hierdie goed gaan ongelukkig nie vinnig gebeur nie. As mys daar die tonnemaat cijfers kyk, dan was daar tenminste stabilisering verlede jaar relatief tot 2022, maar ons is nog ver van die vlakke wat ons die 2019 was, en ons vrees is dat dit in beste 18 maanden gaan vat en die nie langer om terug te kom by die vorige tonne maate. Hiego, paie dankie. Dit was Hiego Pienaar, hy is die hoofdekonoom by die Minerale Raad van Suid-Afrika. Besoek RSG Geldzake sy Facebookblad en kom ons gesels. Dit is woensdagavond en dit beteken ons gesels weer oor ontwikkelings in die crypto bedrijf. Die prijs van Bitcoin het verlede jaar met 160% gespring, grootliks in afwachting dat die Amerikaanse reguleringsoverheid, die SEC, die notering van Bitcoin gekoppelde beersverhandelde fondse sou goedkeer. Die SEC het toe die nodige goedkering vroeger van jaar gegee en 10 fondse het vroeg in januari reeds hulle verskyning gemaakt en dit sluit in beersverhandelde fondse van die internationale beleggingsreese BlackRock en Fidelity. 
Die crypto beleggingsgroep CoinShares raam dat daar reeds bykans 5 miljard dollar na hierdie fondse gevloe het, maar het lyk of die marke bykie teleergesteld is met die belangstelling en die prijs van Bitcoin hierdie afgelopen twee weke met so wat 15% teruggesak. Christo de Wit is van Luno, hy is op die lijn. Christo, baie welkom by die program. Wat is jou siening oor hoe hierdie nieuwe fondse dier die mark aanvaar is? Ek dink die aanvankelijke ontvangst is baie goed gewees, soos jy genoem het die enthousiasme in die aanloop door die goedkering van die fondse, het rechtig baie momentum in die prijs gebring, ons het gesien dat Bitcoin gestuig het tot hier by 49.000 dollar, wat die hoogste was in amper 2 jaar, ons sien nou oor die laaste 2 weke, waar dat die prijs weer een beetje gesak het, maar ek dink ook, ons moet in acht neem, dat hierdie dag een natuurlijke correctie was, wat die markt nou tref, omdat die afwachting van hierdie beersverhandelde fonds as een goedkering reeds ingebouw was in die markt. So daar was redelijk baie beweging gewees, maar ek dink ook as ons kyk na wat baie analyseerders sê, is dat as Bitcoin nou ondersteuning vind op 38.000 dollar, ons weet hy is thans net so boor die 39.000 dollar, dan is dit ook een positieve verwikkeling en wat weer redelijk baie enthousiasme in die markt sal verseker. Precies hoe werk hierdie fondse? So die beersverhandelde fondse van Bitcoin wat nou onlangs goed gekeer is, werk precies soos enige ander beersverhandelde fonds. Dit is een fonds wat op een aandele beers verhandel, so hier die Bitcoin beersverhandelde fondse verhandel op die New York Stock Exchange, die SIBO en dan, dan Nasdaq. En wat het beteken is die beleggingsmaatskapie, soos die van BlackRock en Fidelity wat jy genoem het, koop een aantal Bitcoin, hulle bewaar dit veilig en dan in die vorm van aandele kan beleggingsmaatskapie leggers dan aandele in hier die fonds koop, wat dan ook trant hou met die prijs van die onderliggende bate. Maar die enigste bate is bitcoin, daar is nie een verskuidenheid van crypto geld in hier daar in nie. Nee, dit is recht. So op hierdie stadium is dit slechts bitcoin, wat in hierdie bitcoin beersverhandelde fondse is, maar wat ons wel gesien het in die aanloop door die goedkering is dat die prijs van Ethereum ook goed gegroeid het en dit kan een indikator wees dat de Ethereum beersverhandelde fonds volgende op die horizon kan wees. Slechts tijd sal leer, maar dit is reeds ek dink goeie momentum wat ons kan sien wat die beersverhandelde fondse oopmaak vir een baie breer spektrum van crypto eenhede. Daar is verwacht dat hierdie fonds baie bitcoin sou koop as hulle die groendelig gekry het en dat dit uh, dramatische toename in die vraag daarna sou meebring en natuurlijk is die vraag toeneem dan sal die prijs stuig. Denk jy die vraag en aanbod theorie werk in hierdie geval? Natuurlijk het die bitcoin prijs verlede jaar dramatisch gestuig in afwachting en mens kan seker soos jy gesê het verwacht dat daar een of een correctie sou wees. Maar hoe het die vraag en aanbod van hierdie fondse nou al die prijs geraak denk jy? Ek dink die afwachting door die goedkering het een groot positieve inpak op die prijs gehad. Ek dink die toename en vraag as gevolg van hierdie beersverhandelde fondse is een meer langtermijn uitkijk wat ons gaan kry. Ons kan sien dat BlackRock bijvoorbeeld het 11.500 bitcoin verkry in die aanloop tot hierdie beersverhandelde fonds. Maar ek dink nie, dit is een kort termijn benadering wat ons hier moet vat nie. Wat ons rechtig kan verwacht is, oor die langer termijn sal ons een toename en vraag sien, soos meer van hierdie beersverhandelde fondse beskikbaar raak, sal daar meer beleggers wees, wat ook dan gewillig sal wees, om so half hulle voete nat te kry in hierdie markt. Ja, dit is ook in die mate een notering van bitcoin, want as hierdie beersverhandelde fondse net een bate het, en dis bitcoin, dan beteken het bitcoin het op van die wereldse grootste aandele markte genoteer. Is sekere ander manier om daarna te kyk. Absoluut, en ek denk dit is wat vir so baie industrie so opgewonde maak, die crypto markt is nog redelijk net. Bitcoin is eers in 2009 aan die lewe gebring, en ek denk om dan reeds nou soal van die hoofstroom te wees waar een bitcoin beersverhandelde fonds op die aandele beers verhandel word, is al reeds een groot veer in die hoed in termen van hoe hier die bate in die hoofstroom inkom. Daar is echter een groot verskil as een persoon hierdie beersverhandelde fondse wat dan bitcoin gekoop hulle skoop, want jy besit dan nie self die bitcoin nie, maar een eenheid in die effecte trust of die fonds wat die bitcoin besit en dan word die bitcoin by een derde partij, een onafhankelijke derde partij gestoor. En dit is anders as wat jy dier een crypto verhandelingsplatform bitcoin sou koop, want dan besit jy die bitcoin en dit word nie by een derde partij gestoor nie. En dit skep nogal risiko of meer risiko as die beersverhandelde fondsroute. 
Ek denk dat is my altyd een mate van risiko en betrokken, maar ek denk wat die uitsluiting hier is, is dat die bate nie direct dier die belegger besit word nie. Die belegger besit net een aandeel tot die bate en hier die beleggingshuise soos BlackRock en Fidelity stoor dan hulle crypto wat hulle gekoop het soos bijvoorbeeld die bitcoin soos jy noem by een derde partij. Maar hier die derde partij was een groot bron van bespreking tydens die aansoekproces. Meeste van die beersverhandelde fondse het Coinbase genoem as die custodian waar hier die bitcoin gaan le. Maar daar is een mate van risiko. Ek denk en enige belegging moet best maar altyd ook opwees met die risiko daaraan verbonden. Christo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno. Johan, sal jy bele in een crypto beers verhandelde fonds? Dank, as deel van een groter portofilie jy moendlik, maar ek sal graag wil sien dat daar meer crypto geld in jyre ingesluid word by een mindkie uh, van so beers verhandelde fonds. Ja, die korrelatie ongelukkig tussen die crypto geld en die uh, prijsbewegings is baie, baie hoog. hoog so, ja. of jy nou bitcoin net ja. of jy klomp andere, het gewoonlik is die tendens, maar die saafde. Uh, net laastens, um, de Fashini Group, hulle het vandag een handelsverklaring uitgereik en hulle verkope het een bykie gesikkel in die laaste drie maanden van verlede jaar. Rijk, dit is correct. Die, um, dit is nou die derde kwartaal van hulle financiële jaar. Dit was nou die einde die laatste kwartaal van laatste jaar. Nou was definitief laar verkope groei geweest. En die rede is maar het swakker swart vrijdag, beerdkracht en dan ook vertragings met afleverings in die havens wat voorraad geaffeteer het. En dan verder saam met dit bly die verbruikers maar onderdruk met hoer inflasie. Ons het gepraat van die inflasiecijfer vroeger en rentekoerse wat vir, uh, weet, verkope ook nadeerig beinvloed. En um, die, die, die december verkope was uh, beter um, en, en, en die groep omzet vir die kwartaal was so 4.5% hoer as die ooreenstemmende tydperk in 2022. Maar um, ja, sake by hulle Londense en Australiese uh, bezighede het uh, ook genormaliseer na die opbouw van voorraad weens die COVID-pandemie, maar selfs in die markte was daar uh, 3 tot 7% daling in die uh, verkope vir daar die selle periode. Ja, die aandeelprys vandag 3,3% sterker uh, op 101 rand. Uh, maar wat denk jy van die klein handelssektor? Hoe is het onlangs ook um, handelsverklaring uitgereik? Dit het nie so goed gegaan daar nie. Uh, Kliks bijvoorbeeld het uh, een goeie handelsverklaring, hulle het goeie toenames gesien en verkope einde laas jaar. En verbruikers is onder druk, maar hmm. toch lijkt het asof hulle hulle nog steeds koop. Ja, ek, ek denk het gaan, as jy praat van kleinhandelaars, moet jy praat van wat sy producte praat jy van, en jy moet gaan kyk na wat sy inkomste groepe. En dit sal een groot verskil maak tussen wat jy sal sien in termen van die cijfers wat aangekondig word. Nou, ek dink verbruikers oor die algeen bly maar onderdruk reik, en verbruikers sentiment is nie baie goed op die oomlik nie. Johan, dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Johan Gaus, hy is hoof van adviesdienste by Sesvin Wealth. Luisteraars kan so bykie later vanavond na MoneyWeb en CWeb en Zeta of die MoneyWeb slimfoon toepassing toe gaan om na potgooie van die onderhoude te luister. En daarmee moet ons groet van Palesse Metlala, Pieter Bota en Koekreer en vir my Rijk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldzake met MoneyWeb potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer MoneyWeb potgooie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagelijks op hoogte te blijven.